메이람이 지구를 망친다고? 양양이 발자국, 댕댕이 발자국, 그리고 인간은 탄소 발자국. 당신의 하루가 지구를 짓밟는다? 탄소 발자국의 불편한 진실. 지구가 많이 뜨거워졌다는 건 알고 있지만 나 하나쯤인데 뭐? 하신 분들 많으셨죠? 오늘 사바나켓이 제대로 알려드립니다. 탄소 발자국은 개인이나 단체가 발생시키는 온실가스의 총량을 의미해요. 인간이 먹고 이동하고 사용하면서 배출한 탄소량을 발자국처럼 상징화한 개념이죠. 우리의 일상에서 이산화탄소량을 줄여보자는 취지에서 시작됐어요. 티끌 모아 태산이잖아요. 눈에 보이지 않는 탄소를 어떻게 계산할 수 있냐고요? 사바나켓이 알려드릴게요. 여러분의 집에서 한달 동안 발생한 이산화탄소를 계산해볼까요? 우선 준비물은 관리비 내역이나 공과금 납부서가 필요해요. 그리고 포털 사이트에서 탄소 발자국 계산기를 검색합니다. 그리고 납부 내역에 적힌 월간 사용 용량이나 요금을 입력하면 되는 거죠. 예를 들어 저 사바나켓이 전기요금 3만 원, 가스요금 만 원, 수도요금 3만 원을 납부하고 피발류 주유를 5만 원 했다면 한 달에 약 208kg의 이산화탄소를 배출하고 있고 배출한 탄소를 흡수하려면 서른 한 그루의 나무를 심어야 하며 탄소 배출을 조금 더 줄일 수 있는 꿀팁들도 많이 있어요. 여러분도 꼭 탄소 발자국을 계산해보고 조금씩 줄여보는 건 어떨까요? 자, 그런데 말이죠. 우리가 없으면 못 사는 디지털 생활에서도 탄소가 배출된다는 사실 알고 계셨나요? 디지털 탄소 발자국이라고도 부르는데요. 우리가 인터넷 검색과 이메일, 온라인 쇼핑을 할때 데이터 보관과 처리를 위해 엄청난 전력이 소모된다고 해요. 특히 이메일 한 통을 보관하는 데는 무려 탄소 4g이 배출된다고 합니다. 아니, 이 집사의 메일하면 5천여 통이 넘게 쌓여 있어요. 무려 탄소를 20kg이나 배출하고 있군요. 사바나 집사 여러분, 메일함에 쌓아둔 수천 통의 이메일 당장 지워주세요. 지구를 위해! 그리고 그린피스에 따르면 하루 한끼 정도는 채식을 하는 것도 큰 도움이 된다고 합니다. 육류 생산 과정에서 온실가스 배출량이 현저히 높기 때문이죠. 우리가 살고 있는 지구를 위해 우리가 조금씩 실천한다면 탄소 발자국은 점점 줄어들겠죠? 오늘의 기후사전 탄소 발자국 기억해주세요. 오늘 영상이 유익했다면 좋아요 쓱 눌러주고 가요. 사바나